हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल दिस इज करिश्मा शुक्ला टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग आवर यूनिट इज वैल्यूएशन एंड आवर टॉपिक से टॉपिक इज डिप्रिशिएशन एंड इट्स मेथड नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन इट इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स यूज लाइफ वेयर टेयर डिके and obsolence etc the general annual decrease in the value of a property is known as annual depreciation usually the percentage rate of depreciation is less at the beginning and generally increases during later year बेसिकली अपन को बोल क्या रहा है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं या आप उसको मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपके पास है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अब डिप्रिशिएशन किस पे डिपेंडेंट है अगर प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है मतलब बहुत टाइम से यूज़ हो रही है उसकी लाइफ कम है या ज़्यादा है उस पर डिपेंडेंट है कितनी बिल्डिंग ख़राब हो चुकी है कितनी वो मार झेल चुकी है कितना पार्ट उसका टूट चुका है बिखर चुका है या फिर कितना वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है इन सब पे डिप्रिशिएशन डिपेंड करता है और अगर आप हर साल एक बिल्डिंग में जो भी आपकी एक्चुअल इनकम थी मतलब ग्रॉस इनकम जो है आपकी उसमें से अगर आप क्या करेंगे हर साल आप ये मान लीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके डिप्रिशिएशन निकाल मतलब पैसे कुछ रखते जाएं जो आप लगातार उसकी देखते जा रहे हैं कि इसमें छपाई ख़राब हो रही है या फिर उसमें पेंटिंग ख़राब होती जा रही है या फिर बिल्डिंग की हालत थोड़ी बुरी होती जा रही है स्टील जो है जंग खा रही है कुछ भी इस टाइप की चीज़ें देखते रहते हैं तो ये जो चीज़ है जो आपकी वैल्यू को घटाती जाएगी हर साल ये आपकी क्या कहलाएगी एनुअल डिप्रिशिएशन और बेसिकली ये डिस्पेंड किस पर करता है या तो अचानक से वो डिक्रीज होने लगती है या फिर धीरे धीरे करके एनुअली मतलब एक धीरे 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 करके डिक्रीज होती है पर जब लास्ट बचता है तब उसकी जो डिप्रिशिएशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने लगती है मतलब डिक्रीज़ इन द सेंस यहाँ पे डिप्रिशिएशन कॉस्ट डिक्रीज इन द सेंस कि मतलब दो थी जो स्टार्टिंग में वो डिक्रीज वो कम नहीं हुई आपकी लाइफ कम हो करके वो ढाई हज़ार पर पहुँच सकती है सो so, अब इसकी मेथड्स और देख लेते हैं सो मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिशिएशन पहली मेथड कौन सी है स्ट्रेट लाइन मेथड सेकंड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड थर्ड सिंकिंग सिंकिंग फंड मेथड फोर्थ क्वांटिटी सर्वे मेथड फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट प्रॉपर्टी लॉजेस इट्स वैल्यू बाय सेम अमाउंट एवरी ईयर तो इसमें अपन को क्या बोल रहा है कि अपन ये मान लेते हैं कि एक ही परसेंट पे मतलब अगर आपने 2014 में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और आज की डेट 2020 में उसकी प्रॉपर्टी का रेट जानना चाहते हैं आप कि कितना डिप्रिशिएशन आ गया है और आपकी फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया पाँच परसेंट निकाल लिया तो लगातार फिर आपको क्या करना पड़ेगा टू तक फाइव एड ऑन करने पड़ेंगे तो ये आपका क्या करेगा ये डिप्रिशिएशन की जो मैथड है ये कौन सी होगी स्ट्रेट लाइन मैथड तो इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास एनुअल डिप्रिशिएशन एनुअल डिप्रिशिएशन डी इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जो थी आपकी स्क्रैप वैल्यू जो आप पर ईयर में अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं अपॉन लाइफ इन ईयर कितने साल हो गए उसको बिल्डिंग को एक साल दो साल कितने साल है ना और नेक्स्ट डी इक्वल्स टू सी ओरिजिनल कॉस्ट एस स्क्रैप वैल्यू एन लाइफ इन ईयर ये अपना शॉर्ट है फॉर्मूले में एंड डी इज एनुअल डिप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन को अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड मेथड है कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इसके दोनों नाम हैं आपको जो याद ईजी रहे वो याद रख लीजिए इन दिस मैथड इट इज अज्यूम दैट द प्रॉपर्टी विल यू लूज इट्स वैल्यू बाई अ कॉन्स्टेंट परसेंटेज of its value at the beginning of every year. अब इसमें क्या बोल रहे हैं अपन कि constant percentage से lose out करेगी मतलब ऊपर वाले में अपन value ले रहे थे इसमें अपन percentage के basis पर लेंगे मतलब percentage के basis पर अपना ये जो value है ये भी percentage के basis पर जाएगा point के form में आएगा मतलब ठीक है अब 
एनुअल डिप्रीशिएशन डी इक्वल्स टू वन माइनस ऊपर में यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ब्रैकेट वन अपॉन लाइफ इन ईयर तो ये वाला जो वैल्यू है डिप्रीशिएशन का ये आपको परसेंटेज फॉर्म में देगा कॉन्स्टेंट परसेंट मेथड से सो so, यहाँ पे ये चीज़ का डिफरेंस आ गया और इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें अपने पास द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिप्रिशिएटेड कॉस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू सी माइनस डी इंटू सी इक्वल्स टू सी वन मतलब अगर आप लोगों को हर ईयर के हिसाब से आपको डिप्रिशिएशन निकालना है तो आपने परसेंटेज निकाल लिया उसके बाद आपको क्या करना है जैसे फर्स्ट ईयर के लिए तो ओरिजिनल कॉस्ट जो थी अपनी वो माइनस जो डिप्रिशिएशन का परसेंटेज आया इन टू ओरिजिनल कॉस्ट तो ये सी वन इसी तरह से सी टू के लिए तो सी माइनस यहाँ पे सी वन जो है यहाँ पे मूव कर जाएगा है ना कॉस्ट तो चेंज हो गई डी इंटू सी वन इक्वल्स टू सी टू इस तरह से आपको फॉर्मूला आगे बढ़ता जाएगा हर ईयर के लिए इसी में द फॉर्मूला विल फेल वेन एस इक्वल्स टू जीरो मतलब स्क्रैप वैल्यू अगर जीरो है तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा वेन रेशियो एस अपॉन सी इज वेरी स्मॉल द डिप्रीशिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल रिमेन विल बी कंसिडरेबल मतलब अगर आपकी वैल्यू जो है एस अपॉन सी की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए मतलब पॉइंट जीरो 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 में कुछ आ जाए तो उस केस में जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है उसी को आप कंसिडरेबल मान लेंगे मतलब जो आपकी सी वन की वैल्यू आएगी वही आपकी सारी वैल्यूज के बराबर होंगी नेक्स्ट सिंकिंग फंड मेथड इन दिस मेथड द डिप्रिशिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज अज्यूम टू बी सॉरी इज अज्यूम टू बी इक्वल टू द एनुअल सिंकिंग फंड प्लस द इंटरेस्ट ऑन द फंड फॉर दैट ईयर विच इज सपोज टू बी इन्वेस्टेड ऑन इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट इफ ए इज द एनुअल सिंकिंग फंड एंड ए बी सी डी एक्सेट्रा रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड for sub subsequent years and c and c equals to original cost then इसके बाद अपना formula दे रखा है पहले अपन ये method समझते हैं in this method basically इस method में क्या बोल रहे हैं कि जो depreciation of property उसको क्या बोलते हैं अपन कि जो sinking fund निकलेगा एक साल का वो डिप्रिशिएशन के बराबर हो जाएगा अगर आप उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फंड का इंटरेस्ट आएगा मतलब अगर आपके जो प्रॉपर्टी है उस पर आप जो भी आप पैसा लगा रहे हो मान लीजिए ए जो है उसका सिंकिंग फंड है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ए बी सी डी लग रहा है तो उस केस में क्या होगा आपका सिंकिंग फंड सिंकिंग फंड मेथड से आप क्या करोगे बुक वैल्यू और टोटल डिप्रिशिएशन दोनों निकाल सकते हैं अब इसको निकालने का तरीका देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है सॉरी इसमें दिख नहीं रहा थोड़ा सा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऐसे बहुत सारे ईयर्स होंगे अब डिप्रिशिएशन पर ईयर फर्स्ट ईयर में अपन ने ए ले लिया तो डिप्रिशिएशन भी कितना होगा ए होगा बुक वैल्यू कितनी होगी सी टोटल कॉस्ट माइनस जो अपना डिप्रिशिएशन उस साल में हुआ ठीक है अब ये ए की वैल्यू कैसे निकलेगी जो आपका पहला परसेंटेज निकलेगा स्मॉल ए है ना उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अपने आप वैल्यू आ जाएगी आपको कैपिटल ए की सिमिलरली फिर अपन क्या करेंगे सेकेंड ईयर के लिए ए प्लस स्मॉल वी स्मॉल भी जो सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपका सिंकिंग फंड का ठीक है ना यहाँ पे सिंकिंग फंड का परसेंटेज है टोटल डिप्रीशिएशन टू इंटू ए प्लस बी तो सी बुक वैल्यू क्या हो गई सी माइनस इस पूरे को कर दो टोटल डिप्रीशिएशन तो बुक वैल्यू आ गई सेकेंड ईयर ए प्लस सी स्मॉल सी तो इसकी वैल्यू आ गई थ्री प्लस जो इसके पहले परसेंटेज आया था सिंकिंग फंड का प्लस इस साल का परसेंटेज तो इसमें आगे C माइनस ये एंड सो ऑन इसी तरह से आप लगातार जितने भी ईयर हो सारे ईयर्स का निकाल सकते हैं और ये मेथड वेरी यूजफुल एंड मो एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सेंट्रल मेथड कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड और सिंकिंग फंड मेथड ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लास्ट मेथड आपकी क्वांटिटी सर्वेइंग मेथड सॉरी क्वान्टिटी सर्वे मेथड इन दिस मैथड द प्रॉपर्टी स्टडीड इन डिटेल्ड एंड लॉस इन द वैल्यू ड्यू टू द लाइफ वेयर एंड टीयर डिके एक्सेट्रा वर्क आउट ईच एंड एवरी स्टेप इज बेस्ड ऑन सम लॉजिकल ग्राउंड विदाउट एनी फिक्स परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली एक्सपीरियंस वैल्यूअर कैन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाई दिस मेथड 
आप क्या करोगे हर साल जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका एनालिसिस करोगे मतलब आपको एक एक चीज़ का डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा मतलब अगर आपने रूफ देख रहे हो तो रूफ में कितने क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं वॉल की बात करें तो ब्रिक्स घिस गई हैं या फिर प्लास्टर निकल चुका है कॉलम और बाकी सारी चीज़ों की बात करें जिसमें स्टील ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है आपके फर्श आपकी पेंटिंग मतलब ए टू जेड एकदम बारीक से जैसे आप लोगों ने एस्टीमेट तैयार करते हैं वैसे इस केस में भी एकदम हर एक चीज़ का इंडिविजुअल आप एनालिसिस करोगे तब जाके ये फाइनल निकलेगा और केवल एक्सपीरियंसड वैल्यूवर ही इसका काम कर सकता है जिसको ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो सो so, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं थैंक यू